ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕೇಸರೀ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತ ಸದಾ ಹೃದಿ ವಿಕ್ರಮ್ಯಯೇನ ವಿಜಿತ ಜಗಂತಿ ಭೂಮ್ನಾ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಮಕಾರಣಮನಂತಿ ವಿಶ್ರಾಣಯನ್ ಪ್ರಣಯಿನ ವಿವಿಧಾನ್ ಪುಮರ್ಥಾನ್ ಗೋಪ್ತ ಸಮೇತು ಗೋಪುರಾಧಿರಾಜ ಇಪ್ಪಳದು ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗಿನ ದಿವ್ಯ ದೇಶ ಮಂಗಳಾಸಾಸನಗಳ್ ಎನ್ಗಿರ ವರಿಸೆಯಿಲೆ ತಿರುಕೋವಳೂರ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪೆರುಮಾಣೈ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಗನ್ ಮಂಗಳಾಸಾಸನ ಸೇದು ಅನುಭವಿತ ರೀತಿಯಿಲೆ ನಾಮ್ ಸಟ್ರೇ ಅನುಭವಿಪೋಂ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಆಗ ಸೇರ್ಂದು ಒರೇ ಅವತಾರ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲಂಬಡಿಯಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಗನ್ ಪಲ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳೇ ಮಂಗಳಾಸಾಸನ ಸೇದರುಳಿನಾರ್ ಆಳ್ವಾರುಗಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತನೆಯೋ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳೇ ಮಂಗಳಾಸಾಸನ ಸೇದಾರ್ಗಳು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಆಳ ಬಂದಾರೋ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ತನಿಪ್ಪಟ್ಟ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳೇ ಮಂಗಳಾಸಾಸನ ಸೇವದಾಗ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಾಧಿಕವಿಲ್ಲೈ ದ್ವಯ ಮಂತ್ರತೆ ವಿವರಿಕ್ಕಂಬಡಿಯಾಗ ನಮಕ್ಕೆ ಬಲ ರಹಸ್ಯ ವಿಷಯಗಳೇ ಅರಿವಿಕ್ಕಂಬಡಿಯಾಗ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸೇದರುಳಿನ ಆನಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಗನೋ ಆಳ್ವಾರುಗಳಿಯೂ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಿಯೂ ಸೇರ್ತು ವೈತ ಮುರೆಯಿಲೇ ಪಲ ವೇದಾಂತಂಗ ಅರ್ಥಗಳಿಯೂ ಅದೇ ಸಮಯತ್ತಲೇ ಪಲ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಿಯೂ ಮಂಗಳಾಸಾಸನ ಸೇವದಾಗೂ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ್ ಸಾಧಿತಾರ್ ಅದನಲ್ ದಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೇ ಇಂದ್ರಳವೂ ಸಿರು ಕುಳಂದೆಗಳ ಮುದಲ್ ಮಹಾಪಂಡಿತರ್ಗಳ ವರೈ ಮಹಾ ಆಚಾರ್ಯರ್ಗಳ ವರೈ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಸೇದು ಪೋಟ್ರಿ ಉಹಂದು ಕೊಂಡಿರಿಕಾರ್ಗಳ್ ಇಂಗೆ ಕುಳಂದೆಗಳಿಗೆ ಏಟ್ರ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡು ಆಚಾರ್ಯರ್ಗಳಿಗೆ ಏಟ್ರ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೇವೆ ಎಂಬಿರ್ಮಾನೊಂಡೆ ಅನುಗ್ರಹಂ ದಾನೆ ಅಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಗನೊಡೆಯ ಮಂಗಳಾಸಾಸನತ್ತೈ ಪೆಟ್ರ ಸಿರಪ್ಪು ಪಲ ದಿವ್ಯ ದೇಶ ಎಂಬಿರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಡೈತದೆ ತಿರುಕೋವಲೂರ್ ದಿವ್ಯ ದೇಶತ್ತಿಲೆ ಇರಕಕೂಡಿಯ ಎಂಬಿರ್ಮಾನ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪೆರುಮಾನ್ ಅವರಕ್ಕೂ ಇಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾಗ್ಯಂ ಎಂದು ದಾನ್ ಸೊಲ್ಲ ವೇಂಡು ಏನೆಂದಾಲ್ ಅಂದ ಸ್ತೋತ್ರತ್ತೈ ಸೊಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಬಿರ್ಮಾನೈ ಸೇವಿತು ಕೊಂಡಿರಕಿರು ವಾಚಾಲಯತಿ ನೀರ್ದಾನೇ ಎನ್ನೈ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಬಣ್ಣ ವೈತೀರ್ ಎಂಬದಾಗ ಹಂಗೆಯೇ ಅಂದ ಎಂಬಿರ್ಮಾನಿಯೇ ದೇಶಿಗನ್ ಸಾಧಿಕಿರ ಪೊದುವಾಗ ಅಂದಂದ ದಿವ್ಯ ದೇಶತ್ತೆ ಎಂಬಿರ್ಮಾನ್ ದೇಶಿಗನೈ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸೆಯ್ಯ ವೈತು ತಾಮ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪೆಟ್ಟು ಲೋಕತ್ತೆ ಅನುಗ್ರಹಂ ಸೇಹಿರಾರ್ಗಳ್ ಎಂಬುದು ದಾನೇ ಸತ್ಯಂ ಇಪ್ಪೊಳದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಗನ್ ತಿರುವ ತಿರುವಯಿಂದಿಪುರತ್ತಿಲೆ ಪಲ ಕಾಲ ಎಳುಂದುರುಳಿ ಪಡಿಯಾಲೆ ಪಕ್ಕತ್ತಿಲೇ ಇರಕೂಡಿಯ ತಿರುಕೋವಳೂರ್ ಪೆರುಮಾಳಕ್ಕೂ ಇಂದ ಭಾಗ್ಯಂ ಕಡೆತಿರಕಲಾಂ ಹೋಗುಂಬೋದು ಬರುಂಬೋದು ತಿರುಕೋವಳೂರ್ ವಳಿಯಾಗತ್ತಾನೇ ಹೋಗ ವೇಂಡು ಅಂದ ಎಂಬಿರ್ಮಾನ್ ಇವರೈ ಪಾಡ ವೈತದು ಬೆರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಿಲ್ಲೈ ಏನೆಂದ್ರಾಲ್ ಮೊದಲಾಳ್ವಾರ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಲ್ ಪಾಡ ವೈತದೇ ಇಂದ ಎಂಬಿರ್ಮಾನ್ ದಾನ್ ಅದನಾಲ್ ಮೊದಲಾಳ್ವಾರ್ಗಳಿನ್ ಮುಳು ಅವತಾರ ಮಾಹಿರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಗಿನಿಯೂ ಪಾಡ ವೈತಾರ್ ಎಂಬುದು ಮಿಗವೂ ಪೊರುತ್ತಮಾಗ ಇರಕಿರದು ಇಂದ ಎಂಬಿರ್ಮಾನೈ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಗನ್ ಅರುಳಿ ಚೈದ ಸ್ತೋತ್ರಂ ದೇಹಲೀಸ ಸ್ತುತಿ ಎಂಬುದಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠತಿಲೇ ಇರಕಿರದು ಅದು ತವರ ತಮಿಳ್ ಪ್ರಬಂಧತ್ತಿಲೇ ಪ್ರಬಂ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಗ್ರಹತ್ತಿಲೇ ಒಂದು ಪಾಸುರಂ ಅದ್ಭುತಮಾನ ಪಾಸುರಮು ಪ್ರಬಂಧ ಸಾರತ್ತಿಲೇ ಎರಡು ಮೂರು ಕುರಿಪು ಮಾಹ ಅದು ಮಟ್ಟಮಿಲ್ಲಾಮಲ್ ಸಚ್ಚರಿತ್ರ ರಕ್ಷಾ ಎನ್ಗಿರ ರಕ್ಷಾ ಗ್ರಂಥತ್ತಿಲೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವು ಮಾಹ ಇಪ್ಪಡಿ ಪಲ ಇಡಗಳಿಲ್ ಇಂದ ಎಂಬಿರ್ಮಾನೈ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಗನ್ ಮಂಗಳಾಸಾಸನ ಸೇದಿರಿಕಿರ ಮುಖ್ಯಮಾಹ ದೇಹಲೀಸ ಸ್ತ್ರೀಯೇ ವೈತುಕೊಂಡು ನಾವು ಇಪ್ಪೊಳದು ಅನುಭವಿಕಲಾಂ ಇಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠತ್ತಿನುಡೆಯ ತಲೈಪೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಾಹ ಇರಿಕಿರದು ದೇಹಲೀಸ ಸ್ತುತಿ ಅಂದ ಎಂಬಿರ್ಮಾನ್ ದೇಹಲೀಸನ್ ಎಂದು ಪುಹಳ್ ಪೆಟ್ಟವನ್ ತ್
அதனால் அப்படியாக பெருமாள் அந்த மிருகண்டு மகரிஷிக்கு சேவை சாதித்தாராம் மிருகண்டு மகரிஷி நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இல்லாவிட்டாலும் மிருகண்டு மகரிஷியுடைய புத்திரர் தான் மார்க்கண்டேயர் என்பவர் அவரை நாம் புராணங்களிலும் பல திவ்ய தேசங்களிலும் சேவித்திருப்போம் புராணங்களிலும் கேட்டிருப்போம் அப்படிப்பட்ட அந்த மார்க்கண்டேயருக்கே திருத்தகப்பனாராக இருந்த மிருகண்டு மகரிஷி பரம பாகவதராக இருந்தவர் அவருக்கு இந்த ஒரு ஆசை எம்பெருமானுடைய லீலையிலேயே அற்புதமான லீலை என்று சொல்லலாம் இந்த உலகலந்த லீலை என்பதை அதனால் எம்பெருமானே உண்மை நான் அந்த வைபவத்திலே சேவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தபஸ் பண்ண எம்பெருமானும் மிகவும் சந்தோஷத்துடன் அப்படி வாமனாவதார வைபவத்தையும் திருவிக்ரமாவதார வைபவத்தையும் நேரே காட்டி தந்தருள அது அவர் மனதில் அப்படியே நின்றது நீர் இப்படியாக ஒரு அர்ச்சா ரூபத்திலே இங்கே எழுந்தருளி இருக்க வேண்டும் என்பதாக பிரார்த்தித்தார் அந்த ரீதியிலே பெருமாள் இன்றும் நமக்கு அங்கு சேவை சாதிக்கிறார் என்பதாக புராண குறிப்புகள் எல்லாம் சொல்லுகின்றன அப்படிப்பட்ட பெருமானுக்கு தேகலீசன் என்கிற ஒரு திருநாமம் அந்த திருநாமத்தை பற்றியும் நாம் பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்பொழுது இந்த எம்பெருமான் உலகலந்த வைபவத்தை சுவாமி தேசிகன் சொல்லும் போது ஆரம்பத்திலேயே விக்ரம் விஜிதானி ஜகந்தி பூம்னா என்று ஆரம்பிக்கிறார் லோகத்தை எல்லாம் ஜெயித்தவன் எம்பெருமான் உலகங்களை ஜெயிப்பதற்கு பல விதங்கள் இருக்கலாம் பொதுவாக உலகத்தையே ஜெயித்தவர் அப்படின்னா தன்னுடைய பராக்கிரமத்தினாலே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ராஜாக்களை எல்லாம் ஜெயித்து மொத்த உலகத்தையும் தன் கீழே அடிமையாக்கி கொண்டவர் அப்படின்னு அர்த்தம் பார்க்கலாம் பொதுவாக லோகத்தை அப்படி பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இங்கே எம்பெருமான் ஒரு புது விதத்தை கையாளுகிறார் உலகம் மொத்தம் எனக்கு தான் சொந்தம் என்பதை காண்பிப்பதற்காக தேவலோகம் எனக்கு சொந்தம் என்று இந்திரன் சொன்னான் இந்திரனுடைய தேவலோகத்தை தட்டி பறித்து கொண்டார் மகாபலி சக்கரவர்த்தி மகாபலி சக்கரவர்த்தி பூமியெல்லாம் ஆண்டு கொண்டிருந்த போது பூலோகம் எனக்கு சொந்தம் என்று சொன்னான் தேவலோகம் எனக்கு சொந்தம் என்று இன்றன் சொன்னான் ஆனால் மகாபலி அந்த தேவலோகத்தை தட்டி பறித்து தான் வைத்து கொண்டு இதுவும் எனக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லச்ச பெருமாள் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா உங்க ரெண்டு பேருக்குமே எதுவுமே சொந்தம் கிடையாது நீங்கள் இதுல ஒரு வஸ்துவையும் படைக்க முடியாது நீங்கள் ஒரு புல்லை படைத்தார்களா இல்லை நீங்கள் ஒரு எறும்பை படைத்தீர்களா எதை படைத்தீர்கள் அதனால் இந்த உலகம் மொத்தமும் எனக்கு தான் சொந்தம் என்பதை நிரூபிக்கிறார் மகாபலி சக்கரவர்த்தியோடு யுத்தம் பண்ணி அசுரர்களை ஜெயித்து மொத்தமும் தனக்கு சொந்தம் என்பதாக பெருமான் காண்பிக்கவில்லை பின்ன என்ன செய்தான்னா உலகம் மொத்தத்தையும் அளந்து கொண்டு தன் திருவடி கீழே வைத்து இது எனக்கு சொந்தம் என்பதாக ஆக்கி கொண்டார் மகாபலி சக்கரவர்த்தியிடம் போய் மூணடி வேண்டும் மண் வேண்டும் என்று கேட்டு இரண்டு அடியினாலே உலகத்தை அளந்து தனக்கு சொந்தமாக ஆக்கி கொண்டான் இல்லையா இது எம்பெருமானுடைய ஒரு தனி சாமர்த்தியம் இது அதைதான் சாதிக்கிறார் விக்ரம் யன விஜிதானி ஜகந்தி பூம்னா அளந்தே நடந்தே உலகத்தை தனக்கு கீழே ஆக்கி கொண்டவன் எம்பெருமான் அப்படின்னு விஸ்வசெயம் பரமகார நமாமனந்தி அதனாலே அவர்கள் என்ன புரிந்து கொண்டார்கள் அப்படின்னா உலகத்துக்கெல்லாம் பரமகாரணன் யாரோ அவனுக்கு தானே இந்த உலகம் சொந்தமாக இருக்க முடியும் நாம் போய் இதை சொந்தம் சொந்தம் என்று உறவு கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோமே அப்படின்னு அவர்களே தலை குனிந்தார்கள் அதனால யார் காரணமானவனோ அவன் தான் பதியானவன் அவன் தான் சேஷியானவன் அவனுக்கு தான் சொந்தம் என்பதாக தெரிகிறது இந்த உலகத்தை யார் படைத்தானோ அவன் தான் நம்ம இந்த உலகத்திலே வைக்கிறான் இந்த உலகத்தை யார் படைத்தானோ அவன் தான் நம்ம இந்த சம்சாரத்திலிருந்து மோசனம் கொடுத்து சீவைகின்ற உலகத்திலே வைக்க வேண்டியவனும் இது எல்லாம் ஒருவரே செய்தால் தானே அழகா இருக்கும் படைக்கிறவர் ஒருத்தர் ரட்சிக்கிறவர் ஒருத்தர் அப்படிலாம் இருந்தா நல்லா இருக்காது சொந்தக்காரர் வேற ஒருத்தர் அப்படிலாம் இருந்தா நல்லா இருக்காது இல்லையா நல்லா இருக்காது மட்டும் இல்லை பொருந்தாது இது அதனால தான் உபரிட்டத்தை என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னா யார் காரணமோ ஜெகத் காரணமோ அவன்தான் மோக்ஷத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு புருஷ சுப்தங்கள்னா அடிக்கடி சொல்றது பல வாக்கியங்கள் இருக்கு அதனால 
உலகத்துக்கு காரணமானவன் உலகத்தை தன் சொந்தமாக ஆக்கி கொண்டான் அப்படின்னா அதுல ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லையே அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ விஸ்ராணயன் பிரணயினாம் விவிதான் புமர்த்தான் அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் உங்களுக்கு சொந்தம் நான் தான் நம்மிடம் சொல்லுகிறானாம் உங்களுக்கு சொந்தம் நான் தான் அதாவது உங்களுக்கு சொந்தக்காரன் நான் தான் நீங்கள் எனக்கு உட்பட்டவர்கள் ஆகையினாலே எதை கேட்டாலும் என்னிடம் கேளுங்கள் நான் எதை வேண்டுமானாலும் கொடுக்க காத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதாக சகல பலன்களையும் கொடுப்பதற்காக இங்கே திருக்கோவலூரிலே கோபபுரம் என்று சொல்லக்கூடிய திருக்கோவலூரிலே எம்பெருமான் எழுந்தருளி இருக்கிறான் என்பதாக இந்த முதல் ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் இப்படியாக இந்த தேகலீச ஸ்துதியிலே பார்த்தோமானால் பல இடங்களிலே இந்த வாமனாவதாரத்தையும் திருவிக்ரமாவதாரத்தையும் மங்களாசாசனம் செய்திருக்கிறார் ஏன்னா அந்த அவதாரம் இங்கே அர்ச்ச அவதாரம் ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கு ரெண்டு சேர்த்து பார்க்கும் போது அழகாக இருக்கும் அதனால இரண்டையும் சேர்த்து அழகாக மங்களாசாசனம் செய்திருடுகிறார் அழகாக ஒரு ஸ்லோகத்தில் சாதிக்கிறார் பிக்ஷோச்சிதம் பிரகடையன் பிரதமாசிரமத்துவம் பெருமாள் பிக்ஷை எடுப்பதற்காக போனாராம் இங்கே மகாபலி சக்கரவர்த்தியுண்ட யாக பூமியிலே அப்பொழுது பிக்ஷைக்கு ஏற்ற ஒரு ஆகாரத்தை எடுத்து கொண்டு போக வேண்டும் பௌத பிக்ஷாந்தேகி என்று சொல்ல வேண்டும் அதற்காக பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்திலே பெருமாள் போனாராம் கிருஷ்ணாஜினம் யவனிகாம் கிருத்தவான் பிரியாயாக ஆனால் பெருமாள் இப்படி வாமனாவதாரம் எடுத்து பிரம்மச்சாரி அவதாரம் எடுத்து யாசனத்துக்கு போய் மகாபலி கிட்ட கேட்டு வாங்கி மொத்த லோகத்தையும் தம் வசமாக்கணும் என்பதாக திட்டம் ஆனால் அப்பொழுது பிராட்டி கேட்டாராம் நானும் வருகிறேன் நீர் அவதாரம் செய்வதாக இருந்தால் நானும் வருகிறேன் அப்படின்னாராம் பெருமாள் சொன்னால் இதுன்னு வேடிக்கையா இருக்கு பிராட்டி கேட்டார் நீர் அவதாரம் செய்வது எதற்காக சம்ஹாரம் பண்ணுவதற்காகவா இல்லை ரக்ஷணம் செய்வதற்காகவா சம்ஹாரம் பண்ணுவதற்காக இருந்தால் நான் வரவில்லை எனக்கு அதில் காரியம் கிடையாது ஏன்னா ஸ்ரீயம் அஜாத நிக்கிரகம் எனக்கு நிக்கிரகங்கிறது சிரிப்படாது நீர் அனுகிரகம் பண்ணுறீரா நிக்கிரகம் பண்ணுறீரா என்பதை சொல்லிவிடும் மகாபலி சக்கரவர்த்தியை நிக்கிரகம் பண்ணி அவனை ஒழித்து உலகத்தை உன்மோசம் ஆக்கி கொள்ளப் போகிறீரா இல்லை மகாபலி சக்கரவர்த்திக்கு அனுகிரகம் பண்ணி உலகத்தை உன்மோசம் ஆக்கி கொள்ளப் போகிறீரா அப்படின்னா பெருமாள் சொன்னார் அம்மா நிக்கிரகம்னு பொதுவாக இருக்கே தவிர நான் அனுகிரகம் தான் பண்ணுவேன் இங்கே சாட்சாத் அனுகிரகம் தான் பண்ண போகிறேன் நிக்கிரகம் பண்ண போவதில்லை அப்படின்னா அப்போ விராட்டி நானும் வருவேன் அப்படின்னாராம் ஆனால் பிரம்மச்சாரியா போறேனே அப்படின்னார் நீ எப்படி போனாலும் நானும் வருவேன் அப்படின்னு விட்டார் ஏன்னா அனுகிரகம் அப்படின்னா பிராட்டியோடு சேர்ந்து பெருமாள் செய்யக்கூடிய அனுகிரகம் தான் விசேஷமா இருக்கும் அப்போ பெருமாள் வேற வழி இல்லாமல் கிருஷ்ணாஜினம் யவனிகாம் கிருத்தவான் பிரியாயாக பிராட்டி திருமார்பிலே இருக்கும்போது கிருஷ்ணாஜினம் என்று சொல்லக்கூடிய மான் தோலை மேலே சார்த்தி கொண்டார் பிக்ஷைக்கு போகும்போது பிரம்மச்சாரியா போகும்போது திருமார்பிலே ஒரு பெண் இருக்கிறதை பார்த்தா பிரம்மச்சாரின் யார் நம்புவா அதுக்காக கிருஷ்ணாஜினத்தை ஒரு திரை மாதிரி ஆக்கிட்டாராம் பிராட்டி தெரியாத மாதிரி அப்புறம் போய் எல்லாமே ஒரு வேஷம் தானே வாமனாக வந்ததே ஒரு வேஷம் அந்த வேஷத்தில் பிராட்டியை மறைத்தது இன்னும் பெரிய வேஷம் அப்படி போய் போய் பிக்ஷை எடுக்க அந்த பிராட்டியினுடைய அனுகிரகமும் கூட சேர்த்து கிடைத்ததாம் பெருமாளுடைய அனுகிரகம் மட்டும் இல்லாமல் பிராட்டியினுடைய அனுகிரகம் ரெண்டும் சேர்த்து கிடைத்தபடினால் தான் இன்றைக்கும் மகாபல சக்கரவர்த்தி எல்லாரும் கொண்டாடும்படியாக இருக்கிறார் அப்படி பெருமாள் வாமன பெருமானாக நடந்த வைபவத்தையும் இந்த அழகாக இங்கே சாதிக்கிறார் அதே மாதிரி திருவிக்கிரம பெருமாள் அப்படின்னு பார்த்தான் வச்சுக்கோங்க பெருமாள் வளர்ந்த வைபவமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பக்த பிரிய தொய் ததா பரிவர்தமானே முக்தா விதான விததி தவ பூர்வம் ஆசீத் ஹாராவளி பரமதோ ரசனா கலாபா தாராகலா ததனு மௌக்திக நூபுர ஸ்ரீஹி என்பதாக அற்புதமான ஸ்லோகம் சாதிக்கிறார் எம்பெருமான் பக்த பிரியன் இல்லாவிட்டால் பக்தரிடம் போய் யாசனம் கேட்பானா ஒருவன் தன்னுடைய நிலையை விட்டு கீழே இறங்கி வந்து ஒரு பக்தனிடம் யாசிக்கிறான் பௌதிபிக்ஷாந்திகி என்பது போலே கேட்கிறான் அப்படின்னா 
எத்தனை ஆசை இருக்கணும் அவனிடம் உவந்த உள்ளத்தனாய் அப்படிங்கிறார் ஆழ்வார் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு யாச்சனம் இது பெருமானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் என் மகாபலி கிட்ட போய் கேட்கிறேன் அப்படின்னு சந்தோஷமா போய் கேட்கிறான் அப்போ பெருமாள் வளர்ந்த வேகத்தை சொல்லும் போது பெருமாள் அப்படி வேகமாக வளர்ந்த போது முக்தாவிதான நட்சத்திர மண்டலங்கள் மேலே ஆகாசத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திர மண்டலங்கள்லாம் பெருமாளுக்கு முத்துப்பந்தல் போட்ட மாதிரி இருக்கான் ஏன்னா பெருமாள் அவ்வளோ அவசரமாக வளர்ந்துட்டார் மேலே அப்படியே முத்துப்பந்தல் போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நட்சத்திரம் இருந்து தான் அடுத்த கஷணம் பார்த்தா ஹாராவலிகி ஏன்னா நட்சத்திர மந்திரத்தை தாண்டி போயிட்டாரா பெருமாள் அவருடைய திருமார்பிலே நிறைய ஹாரங்கள் ரத்தனங்கள் பதிச்ச ஹாரங்கள் இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியாக நட்சத்திரங்கள்லாம் திருமார்பிலே ஹாரமாக அங்கங்கே பல பலன் பிரகாசமாக முத்து மாலையாக ஆகிவிட்டதா முதல்ல முத்து பந்தலா இருந்தது அப்புறம் முத்து மாலையாக ஆகிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பெருமாள் இன்னும் வேகமா விழந்தாரா அதுக்கப்புறம் ரசனா கலாபாக பெருமாளுடைய இடுப்புல இருக்கக்கூடிய ரசனாவாக அதாவது ஒட்டியானமாக முத்து ஒட்டியானமாக ஆகிவிட்டதாம் இன்னும் பெருமாள் வளர அப்புறம் அந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பெருமாளுடைய திருவடியிலே காலிலே இருக்கக்கூடிய சலங்கை முத்து சலங்கையாக எல்லாம் மாறிவிட்டன அந்த அளவு வேகமாக பெருமாள் வளர 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 நட்சத்திர மண்டலங்கள்லாம் தலைக்கு மேலே இருந்து கழுத்தில் இருந்து திரு இடையிலே இருந்து திரு பாதத்திலே இருக்கும் அளவிலே ஆயிற்று என்பதாக அழகாக சாதிக்கிறார் இப்படி பெருமாள் உலகம் மொத்தத்தையும் அளந்து தன் அடிக்கீழ் வசப்படுத்தி கொண்ட பெருமான் இப்பொழுது இங்கே திருக்கோவலூரிலே நமக்கு சேவையை சாதிக்கும் போது சுவாமி தேசிகனே அழகாக சாதிக்கிறார் தமால சாக்கி அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரிய விரக்ஷம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த விரக்ஷத்தின் கீழே நிறைய பேர் படுத்துக்கலாம் வெயில் அப்படி கஷ்டம் தெரியாமல் அங்கே போய் நிறையா படுத்துப்பா அந்த காலத்தில் பெரிய விரக்ஷம் இருந்தால் பத்து பேர் படுத்துப்பா இருபது பேர் படுத்துப்பா பன்னா தட்டஸ்பிரிசி இங்கே பெண்ணைன்னு பெண்ணை நதி இருக்கு பெண்ணையாறு இருக்கு அதனுடைய கரையில் ஒரு பெரிய விரக்ஷம் இருக்கு பன்னா தட்டஸ்பிரிசி மிருகண்டு அந்த மிருகண்டு கஷேத்திரம் இருக்கு இல்லையா மிருகண்டு தப்போ வனேஸ்மின்னு சாயாவிலீன புவனோசி தமாலசாக்கி இங்க பன்னா பெண்ணையாற்றின் கரையிலே மிருகண்டு தப்போ வனத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மரம்தான் இந்த எம்பெருமான் இவனுடைய நேழிலே இருக்கக்கூடியது எதுன்னு கேட்டால் சகல லோகமும் ஏன்னா திருவிக்கிரம பெருமாள் தானே அவனுடைய பாதச்சாயையில் தானே உலகம் இருக்குது பாகுச்சாயா மவஷ்டப்தோ இஷ்ய லோகோ மகாத்மனகானு ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் வரும் லோகம் மொத்தம் பெருமாள் ஸ்ரீராமனுடைய புஜச்சாயையிலே திரு தோள்கள் அதனுடைய சாயையில் இருக்கான் அந்த மாதிரி திருவிக்கிர பெருமான் அளந்த போது லோகம் மொத்தம் எம்பெருமானுடைய திருவடி சாயையிலே திருவடி நிழலிலே ஒதுங்கி இருக்கான் அதை காண்பிப்பதற்காக இந்த பெருமான் இங்கே சேவையை சாதிக்கிறான் இந்த ஒரு மரம்ங்கிறது ஒரு ஆற்றங்கரையில் தானே இருக்கும் அதனால தான் பன்னா தட்டஸ்பிரிசி இங்கே இருந்து கொண்டு நமக்கு இப்படி சேவை சாதிக்கிறான் என்று சாதிக்கிறான் எம்பெருமான் உலகளந்த வைபவத்தை வேதங்கள் பேசுகின்றன அதை சாதாரணமானவர்கள் பேசி முடிக்க முடியாது ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்கள் எல்லாருமே கை வாங்கி நிற்கிறார்கள் சுவாமி தேசிகனும் அதை நினைத்து பார்த்தார் இந்த வைபவத்தை நாம் என்னவென்று பேசுவது சுவாமி நம்மாழ்வார் சாதிக்கிறார் அடியை மூன்றை இறந்தவாரும் அங்கே மின்னார் கடலும் மண்ணும் மின்னும் முடிய மூவடியால் முடித்து கொண்ட முக்கியமும் நொடியுமார் அவை கேட்குந்தோறும் என் நெஞ்சம் நிந்தனக்கே கரைந்துருகும் கொடிய வல்வினையேன் என்று சாதிக்கிறார் இந்த பேசுறது இருக்கட்டும் உன்னுடைய இந்த வைபவத்தை கேட்கும் போதே என் மனசு உருகி போய் கேட்க முடியாத நிலையிலே நான் ஆகிவிடுகிறேன் நான் கொடிய வல்வினை ஏன் உன்னுடைய வைபவத்தை சொல்லதை முழுவதாக கேட்க கூட முடியலையே ஏன்னா நீ போய் ஆச்சனம் பண்ணாயே என்று அதை கேட்கும் போதும் அதுவும் மூன்றடி போய் ஆச்சனம் பண்ணாயே என்று அதை கேட்கும் போதும் ஒன்று ஒன்றாக கேட்கும் போது என் மனசு உன்னிடம் அப்படியே உருகி போய்விடுறது என்று நம்மாழ்வார் சொல்வார் அந்த மாதிரி ரீதியிலே இந்த வைபவத்தை அதுவும் உலகளந்த வைபவம் என்று எடுத்தால் அது பெரிய ஈஸ்வரத்துவம் ஐஸ்வர்யத்தை காண்பிக்கக்கூடியது தேகல் யதீஸ்வர தவே திசம் ஈஸ்வரத்வம் துஷ்டூஷதாம் திசதி கட்கதிகானுபந்தம் உன்னுடைய இந்த ஈஸ்வரத்துவம் இருக்கே உலகளந்த வைபவம் இதை ஸ்தோத்திரம் பண்றவர்கள் எல்லாம் கட்கதிகா குரல் தழுதெடுத்து 
மயங்கி நிற்கிறார்கள் சுவாமி நம்மாழ்வார் சொன்னதை மனசில் வைத்து தான் இங்கே சுவாமி தேசின் இப்படி சாதிக்கிறார் அதனால எப்போ நம்மாழ்வாரே இப்படி சொல்லிட்டாரோ இப்போ இந்த ஈஸ்வரத்துவத்தை நாம் அனுபவித்து பூர்த்தியாக பாட முடியாதோ அப்போ நானும் பாட போகிறதில்ல நானும் அதை பாடுவதற்காக வரவில்லை என்னாலையும் முடியாத காரியம் பேசாமல் இருக்கலாம் தான் நினச்சேன் ஆனால் என்னை நீர் தான் பாட வைத்தீர் ஏன்னு கேட்டால் வாச்சாலயத்தி நான் பேசாமல் இருக்கணும்னு நினச்சின் வரேன் இந்த எம்பெருமானை பற்றி ஒன்றும் பாடக்கூடாது வேதங்களே கை வாங்கின விஷயம் பாட முடியாமல் ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே பேசாமல் இருக்கிறார்கள் பாட முடியாமல் அப்படின்னு நினைச்சின் இருந்தேன் ஆனால் என்னையும் நீர் பேச வச்சுட்டேர் அத்த சமாம் கொச்சனக்ஷபாயம் க்ஷாந்தேன தாந்த கவி முக்கிய விமர்தனேனா எதனால அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு இதுதான் சுபாவம் அன்னைக்கு முதலாழ்வார்களை பாட வைத்தீர் அல்லவா அதே போல என்னையும் பாட வைக்கிறீர் என்பதாக புரிந்து கொண்டேன் அதான் தேகல்யதீஸ்வர அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் பெருமாள் திருவிக்கிரம பெருமான் திருநாமம் இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப அழகான திருநாமம் தேகலீசன் என்பது தேகலி அப்படின்னா ரேழில் அதாவது வெளியும் இல்லாமல் உள்ளும் இல்லாமல் நடுவிலே இருக்கக்கூடிய கிரகத்திலே நடுவிலே இருக்கக்கூடிய இடம் ரேழி என்பதாக சொல்வார்கள் அங்கே நடந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு சைபவம் ஒரு சம்பவம் அங்கே பெருமான் இந்த பெருமான் எழுந்துள்ளினாராம் அதனால தேகலீசன் என்று பெயர் தோகலி தேகலீசகா அப்படின்னா வேடிக்கையை சாதிக்கிறார் ஆழ்வார் அழகாக சாதிக்கிறார் நீயும் திருமகளும் நின்றாயால் குன்றெடுத்து பாயும் பணி மறைத்த பண்பாளா வாயில் கடை புகா வாசில் கடை கழியா உள்புகா காமறு பூங்கோவல் இடை கழியே பற்றி நீ என்பதாக சாதிக்கிறார் வாயில் கடை கழியா உள்புகா வெளியிலையும் போக முடியாது உள்ளேயும் போக முடியாது அதாவது சுருக்கமான வைபவம் எல்லாருக்கும் தெரியும் முதலாழ்வார்களிலே பொய்கை ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் இவர்கள் பல ஊர்களில் இருந்து எம்பெருமானை சேவித்துக் கொண்டு திவ்ய தேச யாத்திரையாக வந்த பொழுது இந்த ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் நல்ல மழை பெய்யும் போது நல்ல இரவிலே நல்ல ராத்திரியிலே அங்கே முதலிலே பொய்கை ஆழ்வார் வந்தார் அங்கே தங்குவதற்கு இடம் இருக்குமா என்று பார்க்கும்போது மிருகண்டு மகேஷனுடைய ஆசிரமம் இருந்தது அங்கே போய் அந்த ரேடியிலே தங்கினார் பிறகு கொஞ்ச நாளிலே அங்கே பூதத்தாழ்வார் வந்து சேர்ந்தார் அவரும் ஒரு சி விஷ்ணுவர் என்பதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷத்துடன் அவரையும் உள்ளே கூட்டி கொண்டார் இரண்டு பேருமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இன்னும் சற்று நேரத்திலே பேயாழ்வாரும் அங்கே வந்து சேர இவரும் சி விஷ்ணுவர் என்பதை பார்த்து மிகுந்த சந்தோஷத்துடன் அந்த சின்ன இடத்திலே மூன்று பேர் தான் நிற்க முடியுமா அதனால மூன்று பேரும் அங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அதான் வாயில் கடை கழியா உள்புகா வேற யாரும் உள்ளேவும் வர முடியாது உள்ள இருக்கிறவர்களும் வெளியில போக முடியாது ஏன்னா அப்படி நெருக்கி இருக்கும் போது உள்ள இருக்கிறவர்களும் வெளியில வர முடியாது என்பதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன இடம் அப்பொழுது அந்த இடத்திலே நான்காவதாக பெருமான் உள்ளுக்குள்ள வருகிறான் அதாவது ஒரு ரூபத்துடன் வரவில்லை அரூபமாக வருகிறார் உள்ளே யாரோ நெருக்குகிறார்கள் அப்படின்னு தெரிகிறது இவ்வாளுக்கு யார் நெருக்கிறான் தெரியல யாரோ நெருக்கிறாளே யார் நெருக்கிறா யார் நெருக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தா அவர்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிகிறது இடம் இல்லாத இடத்திலே வந்து நெருக்கக்கூடியவன் எம்பெருமான் தான் என்ன கேட்டால் நம்ம ஹிரதயத்துக்குள்ள வந்து நெருக்கிறானா ஹிரதயம் இருக்கே இதுக்கு தஹ்ராவகாசம் அப்படின்னு சுவாமி தேசிய அழகாக சொல்றாரு உபநிட் சொல்ற விஷயம் ஹிரதயம்ங்கிறது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தாமரப்பூ மாதிரி ஹிரதயம் இருக்கும் அந்த ஹிரதயத்துக்குள்ள சின்னதாக ஒரு ஆகாசம் ஒரு கேப் ஒன்று இருக்கும் அதில் தான் ஜீவன் இருக்கான் ரொம்ப சின்ன ஒரு ஆகாசம் ஆகாசம்னா இடைவெளின்னு அர்த்தம் அதுக்குள்ளுக்குள்ள ஜீவன் இருக்கான் அதுக்குள்ளுக்குள்ள பெருமானும் இருக்கான் பரமாத்மாவான நாராயணும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கான் இடம் இல்லாத இடமாக அந்த ஜீவாத்மாவை நெருக்கி கொண்டு அங்கே உள்ளுக்குள்ளே பரமாத்மா இருக்கான் என்பதை உபனிஷத்துகள்லாம் அழகாக சாதிக்கின்றன அதே போல இங்கேயும் எம்பெருவான் என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டால் இவர் மூவர்களுக்கு நடுவில் எம்பெருவானும் தானும் இவர்களை வந்து நெருக்க இப்படி நெருக்கக்கூடியவன் எம்பெருவான் தான் என்பதை புரிந்து கொண்டவர்கள் அவனை நேர சேவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக விளக்கேற்றினார்கள் இருட்டாக இருக்கிறபடினால விளக்கேற்றணும் இல்லவா ஆனால் எம்பெருமானுக்கு என்ன விளக்கு ஏற்றுவது 
நம்ம ஆத்தல் இருக்கிற பெருமாளுக்கு நம்ம ஒரு விளக்கேற்றுறோம் ஏன்னா இந்த பெருமாள் சேவை சாதிக்கணும் அப்படின்னு கோயிலில் மூலவர் ரொம்ப பெருசாக படுத்து இருந்தோங்க ஒரு விளக்கு ஏற்றினா போகிறாரு திருவனந்தபுரத்தில் மூலவர் சைன திருக்கோளத்தில் இருக்கும்போது ஒரு பத்து விளக்கு உள்ளே ஏற்றி வச்சிருப்பான் ஏன்னா ஒரு விளக்குல அவர் சேவை சாதிக்க மாட்டார் அந்த மாதிரி பெரிய கோயிலாக இருந்தால் பெரிய மூர்த்தியா இருந்தால் நிறையா விளக்கு ஏற்றணும் இந்த எம்பெருமான மாதிரி எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார் உலகளந்த பெருமாள் தானே லோகம் முழுக்க இருக்கார் அப்ப இவருக்கு விளக்கு எப்படி ஏற்றுறதுன்னு பார்த்தார் வையம் தகழியா வார்க்கடலே நெய்யாக வெய்ய கதிரோன் விளக்காக அப்படிங்கிறார் லோகம் மொத்தமே விளக்கா வச்சுக்கணும் கடல் மொத்தமும் எண்ணெயா வச்சுக்கணும் அப்படிலாம் வச்சுட்டா தான் இந்த பெருமானை சேவிக்க முடியும் ஏன்னா அவருக்கேற்ற விளக்கு அதுதானே இருக்க முடியும் அப்படின்னு பொய்கையாழ்வார் சொல்லி ஆரம்பித்து நூறு பாட்டு பாடினார் பூதத்தாழ்வார் அது மட்டும் போராது வெளியில விளக்கு ஏற்றினா போறாது உள்ள இருக்கக்கூடிய இருட்டு போகணும் என் பெருமான் புரியணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஆத்துல இருக்க பெருமாளே புரியணும்னு வச்சுக்கோங்க இல்ல கோயில இருக்கிற பெருமாள் புரியணும்னு வச்சுக்கோங்க வெளியில விளக்கு ஏற்றினா போருமோ வெளியில விளக்கு ஏற்றினா ஏதோ பிம்பம் தான் தெரியும் அந்த பெருமான் காருண்யத்தினாலே இங்கே எழுந்தருளி இருக்கார் அப்படின்னும் பெருமாள் ஆனந்த சொரூபமாக இங்கே எழுந்தருளி இருக்கார் அப்படின்னும் நமக்கு அனுகிரகம் பண்றார் அப்படின்னும் அவரை நாம சரணாகிதி பண்ணணும் அப்படின்னும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமானுடைய ஆத்ம சொரூபம் தெரியணும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ உள்ள இருக்கிற அஜானம்ங்கிற இருட்டு போகணும் வெளியில இருக்கிற இருட்டு போனா போறாது வெளியில இருக்கிற இருட்டு அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ணை மறைக்கக்கூடிய இருட்டு அது போனா போறாது மனசுக்கு ஒரு இருட்டு இருக்கு அந்த இருட்டு போகணும் அஜான இருட்டு போகணும் அதுக்கு பூத தாழ்வார் என்ன பண்ணார் அன்பே தகழியா ஆர்வமே நெய்யாக இன்புருகு சிந்தை இடுதிரியா அப்படின்னார் இதுக்கு என்ன விளக்கு ஏத்தனும் அப்படின்னா பெருமாள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அன்பு தான் விளக்கு ஸ்ரத்தை அதாவது பக்தி தான் விளக்கு ஸ்ரத்தை அப்படின்னு இருக்கோ அதான் நெய் அப்படி வச்சு பக்தியோடு கூட ஸ்ரத்தையோடு கூட நாம் பார்த்தால்தான் அஜான இருட்டு போய் எம்பெருமானை சேவிக்க முடியும் என்பதாக இப்படி ஆரம்பித்து ஒரு நூறு பாசுரங்கள் அவர் பாடினார் எம்பெருமான் நெருக்கிறபடியினாலே இவர்கள் எம்பெருமானை சேவிக்கும் ஆசையிலே இப்படி பாடெல்லாம் பாட அப்போ எம்பெருமான் சேவை தர பேயாழ்வார் அந்த பெருமானை நேராக சேவித்து திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் திகழும் அறுக்கன் அணி நிறமும் கண்டேன் என்பதாக ஆரம்பித்து அவர் ஒரு நூறு பாடல்கள் பாடினார் ஆக இப்படியாக வருத்தும் புறவிருள் மாற்ற என் பொய்கைப்பிரான் மறையின் குருத்தின் பொருளையும் செந்தமிழ் தன்னையும் கூட்டி என்று சொல்லும்படியாக அந்த வெளியிலே இருக்கக்கூடிய இருட்டு போகும்படியாக பொய்கையாழ்வார் இப்படி ஏத்தினார்னா மறையின் குருத்தின் பொருளையும் அதாவது வேத அர்த்தத்தையும் செந்தமிழையும் கூட்டினாராம் ஒரு பக்கம் வேத அர்த்தத்தை கையில் வச்சுட்டார் இன்னொரு பக்கம் செந்தமிழை கையில் வைத்து கொண்டார் இது ரெண்டையும் சேர்த்து வைத்து கொண்டு அவர் பாட்டு பாடினார் சுவாத்தியாய யோக நயனாக சுஜய கவீந்திராக அப்படின்னு சுவாமி தேசியன்னு சொல்றார் ஆழ்வார்களுக்கு எல்லாமே ரெண்டு கண்கள் இருக்கான் அதனால்தான் அவ எம்பெருமானை அழகா பாக்குறா ஒரு கண் எதுன்னு கேட்டா வேதம் இன்னொரு கண் எது அப்படின்னு கேட்டா யோகம் ஏன்னா எம்பெருமான பத்தியான ஒரு பக்தியால பக்தி யோகம்னு வச்சுப்போம் எம்பெருமானை பத்தியாக பக்தியுடன் கூடிய ஒரே சிந்தை அது ஒரு பக்கம் எம்பெருமானை பற்றியான அந்த சிந்தை சிந்தை அது தவிர வேற கிடையாது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா பிரமாணமாக வேதம் வேதம்னு அதையே எடுத்துட்டு இருக்கான் இந்த ரெண்டு ரெண்டு கண்ணால எம்பெருமானே அவ பார்க்கறாளாம் அதனால தான் ஆழ்வார்களுக்கு ஆச்சரியமான ஒரு சேவை கிடைக்கிறது அதனால தான் அவர்கள் இப்படி வேதத்தையும் அனுசரித்து அதாவது வேதம்ங்கிறது எம்பெருமானை பரோட்சமாக காட்டும் இந்த பக்தி யோகம் அப்படிங்கிறது இருக்கோ அது கண்ணுக்கு நேர இருக்கிற மாதிரி எம்பெருமானை காட்டும் அப்போ ஆழ்வார்கள் என்ன பண்ணா கேட்டா அந்த வேதத்தினாலே பரோட்சமாக காட்டக்கூடிய எம்பெருமானை நம்ம கண்ணுக்கு நேரே காட்டுற மாதிரி பாசுரங்கள் பாடினார்கள் இல்லையா அதான் சுவாத்தியாய யோக நய நாகா இந்த ரெண்டு கண் வச்சு நம்ம பார்த்தபடியால் தான் நமக்கு அப்படி வேதார்த்தமும் தெரியும் எம்பெருமா எம்பெருமானை நேர பார்த்து அனுபவிக்கிற மாதிரியான அனுபவமும் கிடைக்கும் வேதத்தினாலே எம்பெருமானை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க நேர பார்க்கிற மாதிரி அனுபவம் கிடைக்காது பரோட்சமாக தான் கிடைக்கும் ஏன்னா எம்பெருமானை பற்றி வேதம் சொல்லும் அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த பக்தி யோகத்தினாலே மனசை ஒன்றுபடுத்தி எம்பெருமானை ஆழ்வார்கள் பார்த்தபடியினாலே நேர சேவிக்கவும் முடியுது நம்மளுடைய பரவ வாக்கியம் ரெண்டையும் சேர்த்து நமக்கு கொடுத்துட்டா அந்த மாதிரி புறயிருள் அகருள் எல்லாம் போகும்படியாக 
எம்பெருமானை சேவிக்கும்படியாக மூணு ஆழ்வார்களும் மூன்று திருவந்தாதிகளை பாடினார்கள் இதுதான் ஆரம்பம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்துக்கு நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் மாத்திரம் இல்லை லோகத்திலேயே கீர்த்தன சம்பிரதாயம் என்று சொல்லக்கூடிய சம்பிரதாயத்துக்கு இதுதான் ஆரம்பம் அதனால இந்த எம்பெருமான் தான் ஆரம்பித்து வைத்தவர் அழகாக சொல்லுகிறார்கள் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்துக்கு சாதித்தருளாய் அருளி செய்தவர் அப்படின்னு சாதித்தருளாய் என்று சொன்ன பிறகு தானே பாராயணம் ஆரம்பிக்கிறார்கள் இந்த பெருமாள் தான் சாதித்தருளாய்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஆழ்வார்கள் மூலமாக ஆரம்பிச்சு வச்சவர் என்பதாக சொல்லுவதுண்டு ஆஸ்ராவய அப்படின்னு வேதத்துல சொல்லுவா ஒரு மந்திரத்தை யாகத்துல சொல்லும் போது முதல்ல சாதித்தருளாய்னு சொல்லுவா ஆஸ்ராவய என்பதாக சொல்லுவா அதுக்கப்புறம் தான் மந்திரம் சொல்லணும் அப்படி கணக்குண்டு அதே முறையில் இந்த பெருமான் என்ன பண்ணாராம் இந்த கலியுகத்திலே கீர்த்தன சம்பிரதாயம் தான் ரொம்ப முக்கியம் களவு கேசவ கீர்த்தனம் என்று சொல்லி இருக்கிறது ஜனங்களுக்கு ஒரு லகு உபாயம் வேணும் இல்லையா அதனால யாகம் முதலானதோ தபஸ்ஸு முதலானதோ இந்த கலியுகத்தில் எடுபடாது ஜனங்கள் செய்ய மாட்டார்கள் அதனால கீர்த்தனம் பண்ணணும் வேத மந்திரங்கள் சொல்வதற்கு பல பேருக்கு தெரியாது பல பேருக்கு முடியாது அதனால கலியுக தர்மமான கேசவ கீர்த்தனத்தை லோகத்தில் பரப்பணுங்கிறதுக்காக கீர்த்தனம்னா என்ன அதுக்காக இந்த பெருமாள் செய்தார் இந்த காரியம் இப்போதான் முதல்ல கீர்த்தனம் ஆரம்பம் எம்பெருமானை இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் கீர்த்தனம்னா ரெண்டுல இருந்தது ஒன்று என்னன்னு கேட்டால் வேத மந்திரங்களாலே கீர்த்தனம் ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டால் இதிகாச புராணங்கள்லேயே அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்துதிகள் இவர் பீஷ்ம உவாச்ச குந்தி உவாச்சன் குந்தி ஸ்திதி பீஷ்ம ஸ்திதி முதலானதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் இருந்தது ஆனால் இதெல்லாம் எல்லாருமே சொல்ல முடியாது அப்போ சாதாரணமானவனும் சொல்லணும் எல்லாரும் சொல்லணும் பிராமணர்கள் இல்லை அப்ராமணர்கள் இல்லை பக்தர்கள் எல்லாரும் சொல்லணும் சின்னவர்கள் இல்லை பெரியவர்கள் இல்லை எல்லாருமே சொல்லணும் பண்டிதர்கள் அல்ல பாமரர்கள் அல்ல மொத்த பேருமே சொல்லணும் சம்ஸ்கிருதம் தெரிந்தவர்கள் அல்ல சம்ஸ்கிருதம் தெரியாதவர்கள் அல்ல எல்லாருமே சொல்லணும் அப்படி கீர்த்தன தர்மத்தை பரப்பணும்னு எம்பெருமான் திருவுள்ளம் பற்றினான் அதுக்காக தான் அகஸ்திய சேவிதமான இந்த தேசத்திலே தமிழ் பாஷையிலே இந்த ஆழ்வார்களை கொண்டு முதல் முதல்லே தமிழ் பாசுரங்களை எம்பெருமான் வரவழைத்தான் இதுலேருந்து தான் லோகத்தில் கீர்த்தனமே ஆரம்பம் இது இதுக்கு முன்னாடி கிடையாது சம்ஸ்கிருதத்தில் கூட ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் முன்னாடி கிடையாது இத்திகாச புராணத்தில் இருந்ததோடு சரி அதுக்கப்புறம் தான் ஆழ்வார்கள் பாடல் பாடின அப்புறம் தான் சம்ஸ்கிருதத்திலே ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தான் வேற எந்த மொழியிலையும் கிடையாது முதல்ல இதுல தான் வந்தது பெருமான் பண்ண பெரிய புரட்சி அது இந்த புரட்சி இந்த த இந்த கலியுக தர்மத்தை காப்பாற்றுவதற்காக பக்த ஹிதத்துக்காக எம்பெருமான் பண்ண புரட்சி இது அதனால இப்படி திவ்ய பிரபந்தத்தை தோற்றி வைத்த பெருமான் ஆழ்வார்களை பேச வைத்த பெருமான் இல்லையா அதான் தேகல் யதீஸ்வர அன்னைக்கு தேகலி என்ற கூடிய அந்த ரேடியிலே ரேடியிலே ரேடியே சின்னதாக இருக்கும் பொதுவாக அங்கே பெருமாள் இருந்த அப்படின்னால தேகலீசன்னே பெயர் இடைகழி பெருமான் என்பதாக தமிழே சொல்லுகிறார்கள் பெருமானுக்கு அழகாக ஒரு பெயர் பாருங்க மூணு லோகத்தையும் வளர்ந்த பெருமான் இருக்கான் இல்லையா அவனுக்கு கடைசியில் என்ன பெயர் அப்படின்னு கேட்டால் இடைகழி பெருமான் ரேடியில் இருக்கிற பெருமான் ரொம்ப சின்ன இடத்துல அங்கே பெருமான் தஹ்ராவகாச நிபிடம் தது சுர்பவந்தம் அப்படின்னு சுவாமி தேசியின் இந்த வைபவத்தை பல ஸ்லோகங்களில் சாதிக்கிறார் சாத்தியாய யோக நயதாக சுச்சய கவீந்திராக என்பதாக அந்த ஆச்சரியமான முதலாழ்வார்கள் உண்மை செய்வித்தார்களே அன்னைக்கு அவர்களை பேச வைத்தாயே அதை நினைத்தேன் உம்முடைய திருவிக்ரம அவதார வைபவத்தை நினைத்தால் பேசுவதற்கு தகுதி கிடையாது ஆனால் ஆழ்வார்களை பேச வைத்து எங்களுக்கும் திருவந்தாதி பாசுரங்களை கொடுத்து நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தங்களை பாசுரங்களை கொடுத்து எங்களுக்கும் அனுகிரகம் செய்த வைபவத்தை நினைத்தால் பேசாம இருக்க முடியாது அப்ப நீர் என்ன பண்றீர் அப்படின்னா திருவிக்கிரமனா இருந்து எங்களை வாய மூடும்படி பண்றார் ஆனா தேகலீசனாக இருந்து எங்களை வாயை மூடிக்கொண்டு இல்லாமல் ஏதாவது சொல்லுங்கள் திருவந்தாதி சொல்லுங்கள் என்பதாக எங்களை பேச வைக்கிறாய் அதனால தேகல்யதீஸ்வர தேகலீசனே அப்படின்னு உமன் நினைச்சேன் நான் இப்போ ஸ்தோத்திரம் பண்றேன் ஆழ்வார்களை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி வைத்தது போல் எம்மையும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி வைத்தவர் நீர்தானே என்று அர்த்தம் இப்படியாக இந்த எம்பெருமானுக்கு தேகலீசன் என்கிற அற்புத திருநாமம் கிடைத்தது மட்டுமல்ல இன்னும் ரெண்டு அழகான திருநாமத்தை சுவாமி தேசியன் சாதிக்கிறார் இவர் தான் சாதிக்க முடியும் அதை முதல்ல பெருமானை சொல்லும் போது பக்த பிரியா என்று சொன்னார் 
அடுத்தது பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திலே சொல்லும் போது பக்தோ பமர்தசக என்று சாதிக்கிறார் பக்தர்களை நெருக்குவதை சகித்து கொள்பவன் அப்படின்னு அர்த்தம் பொதுவாக கும்பலில் நெருக்கிறத நம்மளால் சகிச்சுக்க மாட்டோம் ஒரே கும்பலாக இருக்கு அப்படின்னு வெளியில் வந்துடுவோம் கும்பலில் ஈடுபட்டால் நம்ம உடம்புல அங்கங்கே அடிபடும் ஒரே வேர்வையாக இருக்கும் ஒரே துர்கந்தமாக இருக்கும் அதனால் பலருமே என்ன ஆசைப்படுவோம் கேட்டால் எனக்கு இந்த கும்பல்லாம் போய் நிற்க முடியல நான் தனியாக இருக்கேன் என்பதாக தான் ஆசைப்படுவோம் அங்கங்கே பஸ்ஸில் ட்ரெயினில் யாத்திரையெல்லாம் பண்ணும்போது கூடிய வரை கும்பல் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லது அப்படின்னு தான் எல்லாரும் ஆசைப்படுறோம் ஆனால் இந்த எம்பெருமான் பக்தர்களை நெருக்கணும் அந்த நெருக்கலே தானும் உள்ளே இருந்து நெருக்குண்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அதனால் பக்தோபமர்த்த சக அதை சகித்து கொள்கிறானாம் அண்ணா நெருக்கட்டம் எல்லாரும் பல கும்பல் நிறைய பேர் வந்தால் பெருமாளுக்கு சந்தோஷம் தான் கோயிலில் ஏகப்பட்ட கும்பல் வந்து ஒரே நெருக்கமாக இருக்குது அப்படின்னா மற்ற பேருக்கெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஆனால் பெருமாளுக்கு சந்தோஷம் பக்தோபமர்த்த சகன்னு திருநாம் சகிச்சுக்கிறாங்க ஆனால் சுவாமி தேசிகனே நினைக்கிறார் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை பக்தோ பமர்த்த ரசிகா அடுத்து ஆச்சரியமான திருநாமம் பக்தோ பமர்த்த ரசிக அந்த நெருக்குவதை ரசிப்பவன் அர்த்தம் நிறையா பேர் போட்டு எம்பெருமானியே நெருக்கிறாளா என்ன அதை ரொம்ப ரசிக்கிறான் ரசிக்கம் நூறுன்னா நெருக்கட்டும் நெருக்கட்டும் என்பதாக நினைக்கிறானாம் ஏன்னா மூணு பேர் நிற்கிறதுக்கு மேலே அங்கே இடம் கிடையாது அந்த மூணு பேருக்கு நடுவில் எள்ளு போட்டால் கீழே எண்ணெயாக வந்துடும் அப்படிப்பட்ட இடம் அங்கே போய் தானும் நெருக்குண்டு நடுவிலே நிற்கிறான் இல்லையா பெருமாள் ஆக பக்தோபமர்த்த ரசிகை ஏன்னா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ராசிக்கம் எப்போ வரும்னு கேட்டால் நாமளே ஒரு கும்பலில் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து அவ நெருக்கினா நமக்கு சரிப்படாது இதே நம்ம பஸ்ஸில் போயின்ட்ருக்கோம் ஒரே கும்பலாக இருக்குது அங்கே புதுசாக கல்யாணமாகி வர ஒரு ஜோடி ரெண்டு பேர் அப்போ தான் கல்யாணம் ஆகிருக்கு அழகாக பேசின் இருக்கு அவாட்ட போய் கேட்டு பாருங்க யார் எவ்வளோ நெருக்கினாலும் அவளுக்கு சந்தோஷம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் இப்படி நெருக்குண்டு நெருக்குண்டு அவர்கள் ரெண்டு பேருமே அதை ரசிக்கிறார்களும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நெருக்குடுறபடினாலே அவர்களுக்கு அது ராசிக்கத்தை கொடுக்கிறது அந்த மாதிரியாக கல்யாணமான தம்பதிகள் இரவிலே ஏகாந்தத்தில் இருக்கும்போது எத்தனை அளவு நெருக்கூட முடியுமோ அத்தனை அளவு அதை விரும்புவார்கள் இல்லையே அதை போல எம்பெருமான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன் லௌகிகமாக இருந்தால் கூட அதாவது எந்த அளவு ரசிகன் என்பதை காண்பிப்பதற்காக சொன்னேன் அந்த அளவு பக்தர்கள் தன்னை நெருக்குவதை மிகவும் ரசிக்கக்கூடியவன் எம்பெருமான் அப்படின்னு இந்த ஒரு அழகான திருநாமத்தையும் சொல்லுகிறார் தேகலீசன் அப்படின்னு இதனாலேயே பெயர் பெற்றவன் எம்பெருமான் அப்படிங்கிறதையும் முதல்ல நாம் பார்த்தோம் இந்த விஷயத்தை சுவாமி தேசியன் பல ஸ்லோகங்களில் சாதிச்சிருக்கார் காசாரபூர்வ கவி முக்கிய விமர்த்த ஜன்மா பன்னா தடேக்ஷு சுபகஸ்ய ரசோ பகுஸ்தே தொற்பாத பத்ம மதுனி தனன்ய போக்யே நூனம் சமாசிரியதி நூத்தன சர்க்கராத்வம் எம்பெருமானே பெண்ணை ஆற்றும் கரையிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு கரும்பா எம்பெருமான் பெண்ணை ஆற்றும் கரையில் நிறைய கரும்பு இருக்கு ஏகப்பட்ட கரும்பு இருக்கு அந்த கரும்பெல்லாம் இருக்கட்டும் எம்பெருமானே ஒரு அழகான கரும்பு ஏன்னா பரம போக்கியமாக பரம மதுரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கரும்பு மற்ற கரும்பெல்லாம் மாதிரி இல்லை இது ஆச்சரியமான ஒரு கரும்பு பெண்ணை ஆற்றும் கரையில் இருக்கு அந்த கரும்பை கொண்டு போய் மூணு பேருக்கு நடுவில் கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே சாராக வந்துடும் ரசமாக கொட்டும் இல்லையா ஆக எம்பெருமான் என்ன பண்ணாங்கன்னா தானே கரும்பாக நின்று ஒரு மிஷினுக்கு நடுவில் கரும்பை கொடுக்குற மாதிரியாக இந்த மூன்று பேருக்கு நடுவில் தன்னை கொடுத்து கொள்ள அங்கிருந்து கரும்பு ரசம் கொட்டி அந்த ரசமெல்லாம் சேர்த்து சர்க்கரையாக ஆகி அந்த சர்க்கரையாக தான் பெருமாள் இங்கே இருக்கார் இப்போது அது மட்டுமல்ல அந்த ரசம் கொட்டித்து இல்லையா அதுதான் முதல் திருவந்தாதி ரெண்டாம் திருவந்தாதி மூன்றாம் திருவந்தாதி எம்பெருமான் தான் கரும்பு அங்கே ரசம் கொட்டித்து இல்லையா அதான் ஆழ்வார்கள் பாடின மூன்று பிரபந்தங்களும் அந்த கரும்பு சாறு போல இருக்கும் அந்த சாறெல்லாம் கொட்டி சேர்த்து வச்சிருக்கிற இடம் அங்க அர்ச்சாவதாரத்துல பெருமாள் சர்க்கரை கட்டியாக சர்க்கராயுதம் சொல்றாரு இல்லையா அந்த மாதிரியாக பெருமாள் இருக்கானா இல்லை நம்ம வாயிலே போட்டு மெல்லக்கூடிய சர்க்கரை கட்டியாக இருக்கு என்பதாக அர்த்தம் சொல்லலாம் இப்படி பரம போக்கியமாக மூன்று திருவந்தாதிகளை அருளி செய்து வைத்த பெருமான் உலகத்திலேயே நமக்கு பெரும் உபகாரத்தை செய்த பெருமான் என்றால் இவரைத்தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் அதே சமயம் இந்த ஆழ்வார்கள் மூன்று பேர் 
எப்படிப்பட்டவர்கள் கவீந்திராக கவிகள்னா இவர்கள் தானே என்ன ஆச்சரியமான பாடல்களே எம்பெருமானை பாடினவர்கள் ஆழ்வார்களை இந்த முதல் ஆழ்வார்களை பற்றி சொல்லும் போது சுவாமி நம்ம ஆழ்வார் சொல்றார் என் கவி பாடும் பரம கவிகள் அப்படின்னு சாதிக்கிறார் இந்த முதல் ஆழ்வார்களை பற்றி சொல்லும் போது திருமங்கி ஆழ்வார் சாதிக்கிறார் செந்தமிழ் பாடுவார் என்பதாக சாதிக்கிறார் அதே மாதிரி இந்த முதல் ஆழ்வார்களை பற்றி சொல்லும் போது சுவாமி தேசிகன் சாதிக்கிறார் பாட்டுக்குரிய பழையவர் மூவர் என்பதாக சொல்கிறார் இவர்கள் தான் பாட்டுக்கு உரியவர்களா அப்படின்னா பாடல் பாடுவதற்கென்றே அவதாரம் எடுத்தவர்கள் அப்படின்னு ஒருத்தம் பாட்டுக்கே உரியவர்கள் இந்த லோகத்துல கீர்த்தனம்ங்கிறது முதல்ல ஆரம்பிச்சு வச்சபடினால பாட்டுக்கே உரியவர்கள் இந்த மூவர்கள் இன்னொரு அர்த்தம் நம்முடைய பாட்டுக்கு உரியவர்கள் நாம் கூட அவர்களை தான் சோத்திரம் பண்ணணும் இந்த மூன்று ஆழ்வார்களை தான் நம்ம எப்பவுமே ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டே இருக்க வேண்டுமா அப்படி பாட்டுக்குரிய பழையவர் மூவரை பண்டொருகால் மாட்டுக்கு அருள் தரும் ஆயன் மலிந்து வருத்துதலால் நாட்டுக்கு இருள் சக நான்மறையந்தி நடை விளங்க வீட்டுக்கு இடை கழிக்கே வெளிக்காட்டும் அம்மை விளக்கே என்பதாக அற்புதமான ஒரு பாசனம் தமிழிலே சுவாமி தேசியன் இதை சொல்றார் இந்த ஆழ்வார்கள் பாட்டுக்குரிய பழையவர் மூவர் எம்பெருமான் மாட்டுக்கு அருள் தரும் ஆயன் அதாவது கோப கோபன் இல்லையா கோ பசுமாடு அதை ரட்சிக்கக்கூடியவன் ஆயன் என்கிற திருநாமத்திலே திரு ஆயனாராக சேவை சாதிக்கக்கூடிய எம்பெருமான் அங்கே உற்சவ பெருமான் எழுந்தொழி இருக்கிறார் ஆகையினாலே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணபுரம் கிருஷ்ண கஷேத்திரம் என்பதாகத்தான் அந்த ஊருக்கு பெயர் கோபபுரம் என்பதாகத்தான் பெயர் அதனால மாட்டுக்கருள் தரும் ஆயன் மலிந்து வருத்துதலால் அவன் உள்ளுக்குள்ள போய் நெருக்குண்டு எவர்களையும் கஷ்டப்படுத்துறானா அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா நாட்டுக்கு இருள் சேக நாட்டிலே அஜான இருட்டு போய் நான்மறை அந்தி நடை விளங்க வேத மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் இருக்கு இல்லையா அது பிரகாசிக்கிறதா இருட்டல் மார்க்கம் தெரியாது எல்லாரும் கஷ்டப்படுறா இந்த மார்க்கமா அந்த மார்க்கமா இப்படி போனோமா அப்படி போனோம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது வேத மார்க்கம் இதுதான் அப்படின்னு காண்பிக்க கூடிய ஒரு விளக்கு அதுதான் இவர்கள் ஏற்ற விளக்கு வீட்டுக்கு இடை கழிக்கே வெளிக்காட்டும் அம்மை விளக்கே வீட்டுல இடை கழியில விளக்கு ஏத்தினா வச்சுக்கோங்க அப்ப ஆம் முழுக்க பிரகாசமா இருக்கும் உள்ள விளக்கு ஏத்தினா உள்ள மட்டும் இருக்கும் வெளியில விளக்கு ஏத்தினா வெளியில மட்டும் தெரியும் நடுவில் விளக்கு ஏத்தினா மொத்தமும் தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரியாக இது சகல வேத மார்க்கத்தையும் பிரகாசம் படுத்தக்கூடியதாக ஒரு விளக்காக இருக்கு தீபே எனக்கே நச்சி தசீத ரிச்சா நிசீதேன் அப்படிலாம் சாதிக்கிறேன் இது தீபம் என்பதாக தான் சொல்வார்கள் ஏன்னா அஜ்ஞான இருட்டை போக்கி நமக்கு எம்பெருமானை பிரகாசனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு தீபம் இது அது மாசம் இல்லை ஒரு ஆச்சரியமான ஓர் இரவு என்று சொல்லக்கூடிய அற்புதமான ராத்திரியிலே ஏற்றின தீபம் அன்னைக்கு ராத்திரி தானே இந்த வைபவம் நடந்தது ஓர் இரவுன்னா ரெண்டு தான் ஒன்று அன்னைக்கு கிருஷ்ணன் அவதாரம் பண்ண இரவு இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓர் இரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளிந்து வளரன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இரவு அதை கொண்டாடுகிறோம் இல்லவா அதை போல அடுத்தது நாம் கொண்டாட வேண்டிய ஓர் இரவு அப்படின்னா இதுதான் ஏன்னா ஆழ்வார்களை நெருக்கி எம்பெருமான் திவ்ய பிரபந்தத்தை நமக்கு அருளி செய்ய வைத்த வைபவம் நடந்த இரவு அது அதனால அதையும் குறிப்பிட்டு இங்கே பாசுரங்களிலே சாதிக்கிறார் அதனால தான் பிரபந்த சாரத்திலே மூணு ஆழ்வார்களை பத்தி மூன்று பாட்டு ஆழ்வான் சாதி பெருமா தேசியன் சாதிக்கிறார் அல்லவா அது அழகாக சாதிக்கிறார் ஐப்பசி மாத திருவோணத்து நாளில் பொருள் மிகுத்த மறை விழுங்க புவியோரிய பொய்கைதனில் வந்துதித்த புனிதா முன்னாள் இருளுதனில் தன் கோவல் இடைகடி சென்று அப்படிங்கிற இந்த வைபவத்தை எல்லாம் அழகா சொல்ற அங்கேயும் நம்ம அங்கேயும் அனுபவிக்கலாம் என்ன சொல்றாருன்னா இடர்க்கடியும் தன் கோவல் இடைகடி சென்றுங்க அதாவது நம்மளுடைய துக்கத்தை போக்கக்கூடிய குளிர்ந்த திருக்கோவலாம் திருக்கோவல் நகர் திருக்கோவலூர் அதுல இடைகழியில இவர்கள் நடுவலிவர் ஒருவருமென்று அறியாவண்ணம் நல்லிருளில் மால் நெருக்க அப்படிங்கிற யாருன்னே தெரியாமல் எம்பெருமான் நெருக்க திருவிழக்கேற்றிய ஆழ்வார்கள் என்பதாக அங்க மூணு பாசுரங்களிலே சாதிக்கிறார் அங்கேயும் திருக்கோவலூர் மங்களா சாசனம் உண்டு என்பதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்படியாக ஆழ்வார்களை கொண்டு இந்த உலகத்திலேயே திவ்ய பிரபந்தத்துக்கு வித்திட்ட பெருமான் என்கிற ஒரு பெருமை இவருக்கு மட்டும்தான் உண்டு அதனால் தேகலீசன் என்கிற திருநாமத்திலே அவர் புகழ் பெற்று இருக்கிறான் இடைகழி பெருமான் இடைகழி எம் மாயவன் என்கிற பெருமான் இந்த பெருமானுடைய வேறொரு தனி பெருமை என்று பார்த்தால் பெருமாள் சங்க சக்கரங்களை மாற்றி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் 
அதாவது வலது கையிலே சக்கர தாழ்வானும் இடது கையிலே சங்க தாழ்வானும் சேவை சாதிப்பார்கள் ஆனால் இங்கே மாறி இருக்கு சக்கரஸ்ய தைத்த ஜனுதா திஷுவாமபாவம் சங்கஸ்ய சாஸ்திரித ஜனேஷ்வபி தட்சிணத்துவம் அப்படின்னு சாதிக்கிற சுவாமி ஏன் இப்படி பெருமாள் மாத்தி வச்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்னா புராணத்திலே பார்க்கும் போது அந்த மிருகண்டு என்கிற மகரிஷியானவர் அப்படி கேட்டாராம் நீர் எமக்கு இப்படி சேவை சாதிக்கணும் திருவிக்ரம அவதாரத்தோட சேவை சாதிக்கணும் திருவிக்ரம அவதாரத்தில் சங்க சக்கரங்கள் உண்டு ஆழியட சங்கும் வில்லும் இட என்பதாக எல்லாம் உண்டு ஆனால் அதை மாற்றி வைத்துக்க வேண்டும் அப்படின்னாராம் அவருக்கு அப்படி ஒரு ஆசை இதை கொஞ்சம் மாற்றி வச்சு சேவிக்கணும் அப்படி ஏன்னா ரெண்டுமே வசதி தானே சங்கம் சக்கரம் ரெண்டு சமம் தானே ரெண்டு ரெண்டு ஆழ்வார்கள் என்பதாக சொல்வார்கள் ஆனால் நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கானா சக்கர தாழ்வார் தான் வசதி சங்க தாழ்வார் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கான் ஏன்னா சக்கரம் தான் பல காய காரியங்களை எல்லாம் செய்கிறார் சக்கர தாழ்வார் தான் எல்லாரும் கொண்டாடுறோம் சக்க தாழ்வ சந்நிதிக்கு போய் சேவிக்கிறோம் உண்மையில் பெருமாவுடைய சங்க தாழ்வாக இருக்கார் இல்லையா அவர் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்குறார் அவரும் சத்ருக்களை ஒழிப்பதற்கு உபயோகப்படுகிறார் யுத்தத்திலே ஏன்னா சங்க துவனி அப்படின்னு எஸ் எத் துவனி தானவ தர்பகந்தா அவருடைய துனி அந்த அசுரர்களுடைய தர்ப்பத்தை ஒழிச்சுடுவான் அகங்காரத்தை ஒழிச்சுடும் அந்த துணியை கேட்டாலே நெடுங்க ஆரம்பிச்சிருவான் மகாபாரத யுத்தத்திலே கிருஷ்ணன் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னவன் யுத்தம் ஆரம்பிக்கச்ச முதல்ல செஞ்ச காரியம் பாஞ்சஜன்யத்தை எடுத்து ஊதினானான் அப்ப அவள்லாம் பயந்து போயிட்டா கௌரவாள்லாம் ஏன்னா யுத்தம் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னானே ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னானே இவன் சங்கெடுத்து ஊதுகிறானே அப்படின்னா அப்ப பக்கத்துல துஷ்சாசன் சொன்னா பயப்படாத துரியோதனா அண்ணா பயப்படாத சங்கம் தானே ஊதி இருக்கான் இன்னும் ஆயுதெல்லாம் ஒன்றும் எடுக்கலையே அப்படின்னா இல்லைனா சங்கம் ஊதிட்டானே பயமா இருக்குடா அப்படிங்கிறான் துரியோதனன் அப்ப இந்த கோஷத்தை கேட்டவுடனே அந்த துரியோதனாதிகள் மொத்த பேரும் ஹிரதயம் பிளந்து போய் அவர்கள் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அங்கேயே கீழ் விழுந்துட்டா அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் கொடுக்குற அட்டாக்ல ரெண்டாவது அட்டாக் தான் எனவே முதல் அட்டாக் தான் முக்கியம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு எல்லாம் தானா போயிடும் ஒன்னும் கஷ்டம் கிடையாது முதலிலேயே அவர்களுடைய ஹிரதயத்தை பிளந்து ஹார்ட் அட்டாக் வர வச்சு வச்சுட்டான் அதுக்கப்புறம் அர்ஜுன் அடிக்கிறது ஈஸா இருக்கு ஏன்னு கேட்டான்னா அவளுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு தைரியம் இருக்கும் இல்லையோ அதெல்லாம் போக்கடிச்சுட்டான் யுத்தத்துல கண்ணன் எதை வேண்டுமானாலும் செய்வான் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டான் ஆனால் அவன் எதை வேண்டுமானாலும் செய்வான் அப்படிங்கறத காமிக்கிறது தான் அந்த பாஞ்சஜன்ய நாதம் அன்னைக்கு முத முதல்ல பாஞ்சஜன்யம் ஹிருஷி கேசா அப்படின்னு மாதவா பாண்டவஸ்வ திவ்யோ சங்கோ பிரதத்வது ச கோஷோ தார்த்த ராஷ்டிராணாம் ஹிரதயா நிவ்யதாரையது அன்னைக்கு நூறு பேர் கௌரவர்களை சேர்ந்தவர்கள் நூறு பேருக்கும் அன்னைக்கே ஹார்ட் அட்டாக் வந்து யுத்தமே முடிஞ்ச ஸ்தித்தியில் அவர்கள் ஆகிவிட்டார்கள் கண்ணனுடைய குறிப்பு ஏதோ புரிஞ்சுண்டான் துரியோதனன் இவன் வெறுமை இருக்க போறது இல்லை கண்ணன் ஏதோ பண்ணிட்டே இருக்க போறான் நாம செத்தோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டானான் அதனால சக்கரத்தாழ்வாருக்கு குறைஞ்சது இல்லை சங்கத்தாழ்வான் ஞானத்தையும் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியவர் ஆனால் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா சக்கர தாழ்வார் தான் நமக்கு உத்தேசம் சங்க தாழ்வார் இல்லை பெருமாள் வலது கையில் சக்கர தாழ்வார் தான் வச்சுட்டு இருக்கார் சங்க தாழ்வார் இடது கையில் தான் வச்சுட்டு இருக்கார் அப்படி இப்படின்னா ஏதாவது சொல்லுவா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீர் மாற்றி வச்சுன்னு சேவை சாதிக்கணும் ஜனங்களுக்கெல்லாம் புரிய வைக்கணும் எல்லாம் ஒன்று தான் என்பதை புரிய வைக்கணும் அப்படின்னார் அப்போ சங்க தாழ்வார் பெருமாளுக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் எனக்கும் ரொம்ப வேண்டியவர்னு ஆண்டாள் சொல்கிறார் சுவாமி தேசிகரம் சொல்கிறார் இல்லையா அதனால் இந்த விஷயத்தை புரிய வைக்கணும்னு அவர் நினைச்சவர் ஒன்றுவா தெரியல அப்படி சேவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் நீர் மாற்றி சேவை சாதிக்கணும் அப்படின்னாராம் தட்சிணேன து புஜே சங்கம் வாமே சக்கரம் கதாஸ்துவை ஆனால் பெருமாள் என்ன பண்ணார்னா இவர் எதுக்காக கேட்டார் என்ன கேட்டாருங்கிறதெல்லாம் இருக்கட்டும் முதல்ல இவர் கேட்டதை செஞ்சிடணும் ஏன்னா பக்தர்கள் சொல்கிறத செய்கிறதுல சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாளாக இருக்கிறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவருக்காக தானே இப்போ இந்த சேவையை கொடுக்கறது திருவிக்ரம அவதார சேவை கொடுக்கறதே இந்த மிருகண்டு மகர்ஷிக்கு தானே அவ கொஞ்சம் சங்க சக்கரங்களை மாற்றி வச்சு சேவை சாதிக்கணும்னா அப்படியே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு கூட மாற்றி வைத்து பெருமாள் சேவை சாதித்தாராம் அங்கே அதனால சுவாமி தேசியன் அழகாக சொல்கிறார் தட்சிணம் வாமம் அப்படின்னு பெயர் தட்சிணம்னா வலது வாமம்னா இடது தட்சிணத்தில் சுதர்சன் ஆழ்வார் வாமத்தில் சங்கத்தாழ்வார் இப்படி தானே பொதுவாக இருக்கார் இதில் இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டால் தட்சிணம் அப்படின்னா தாட்சிண்யம் உள்ளவர் அப்படின்னு அர்த்தம் வாமம்னா எதிரியானவர் அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது அர்த்தம் கிடைக்கிறது இந்த தாட்சிண்யம் உள்ளவர் சங்க இந்த திருவாழியாழ்வான் சக்கரத்தாழ்வார் 
ஆனால் அவர் வாமத்தில் தானே இருக்கார் அதனால் அவர் வந்து அப்படி சொல்ல முடியாதோ அவர் எதிரியாவார்னா யாருக்குனா எதிரிகளுக்கு எதிரியாவார் எதிரிகளை முடிப்பவர் ஆவார் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ பெருமாள் என்ன பண்ணுறாராம் அந்த மாற்றி வச்சுண்டு சக்கரச ஜைத்த ஜனுதாதிஷு வாமபாவம் சக்கரம் இருக்கே இது பாருங்கோ இதுவும் எதிரியாகும் அசுரர்களுக்கெல்லாம் இதுதான் எதிரி அசுரர்களெல்லாம் ஓய்ச்சிடும் சங்கச சாஸ்திரித ஜனேஷ்வபி தட்சிணத்துவம் சங்கம் இருக்கே இதுவும் தட்சிணமாகும் தாட்சிணம் ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா உங்ககிட்டெல்லாம் ரொம்ப தாட்சிணம் இந்த சங்க தாழ்வாக இருக்கு தான் என்ன கேட்டால் உங்களுக்கெல்லாம் ஞானத்தை கொடுக்குறவரே இந்த சங்க தாழ்வார் தான் அதனால் இவரை சேவித்து கொண்டிருங்கள் என்பதாக இதை காமிப்பதற்காக வியத்தியசனோ நம் அனயோகோ கர சம்பிரயோகம் இதை கொஞ்சம் மாற்றி வைத்து கொண்டு பெருமாள் இங்கே சேவை சாதிக்கிறாராம் வாம தட்சிணத்தை மாற்றி கொண்டு விட்டார் வலது இடத்தை மாற்றி கொண்டு விட்டார் என்பதை சுவாமி தேசின் இந்த மாதிரியாக ரெண்டு அர்த்தத்தில் இங்கே சாதிக்கிறார் அது மட்டுமல்ல இதையே மனசில் வைத்து கொண்டு அந்த சச்சரித்த ரட்சையிலே சொல்லும்போது கூட இந்த பெருமானை மங்களாசாசனம் செய்தொழுகிறார் அதாவது என்னன்னு கேட்டால் சச்சரித்த ரட்சையில் சுதர்சன பாஞ்சதன்ய தாரணா அதிகாரம் அப்படின்னு ஒரு அதிகாரம் நாம் சமக சக்கரங்களை எல்லாம் அடையாளமாக சமாசயனம் செய்து கொண்டு கைகளிலே தரித்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லவா அதை பற்றியான நிறையா பிரமாணங்கள் எல்லாத்தையுமே சொல்கிறார் சுவாமி இங்கே எதுக்காக இதை நாம் சாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அயம் அனவம சூக்தைஹி ஆதி பக்தைர் யதாவது விசதித நிஜ தத்துவ விஸ்வம் அவ்வியாத பவ்யாத் ரதச்சரண நிரூட வியஞ்சனாம் ஜனாம் துரித மதனலீலா தோகலி தேகலி சக பாவங்களை போக்கடிப்பதை லீலையாக செய்பவன் எம்பெருமான் நம்மளுடைய பாவங்கள்லாம் அநேக பாவங்கள் இருக்கு அனந்த பாவங்கள் அப்படின்னு சொல்றார் கத்தியத்தை ஏன்னா எம்பெருமானுக்கு இப்படி அனந்த குணங்கள் இருக்கோ அது மாதிரி நமக்கு அனந்த பாவங்கள் இருக்கு முடிவே கிடையாது ஆனால் இதை எம்பெருமான் போக்கடிக்கணும் அவன் எவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அப்படின்னா ஒரு கஷ்டமும் இல்லை லீலையாகவே நான் அதை செய்வேன் அப்படிங்கிறானா பெருமான் ஏன்னா சங்கல்பத்தில் தானே மொத்தம் நடக்கிறது துரித மதன லீலா தோகலி அதனால் ஒரு லீலையாகவே நம்ம பாவங்களையாம் எம்பெருமான் போக்கடிப்பணும் அப்படிங்கிறதை காண்பிப்பதற்காக என்ன பண்ணுறானாம் சங்க சக்கரத்தை மாற்றி வச்சுருக்கான் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஏன்னா எனக்கு எல்லாம் ஒரு வேடிக்கை தான்ப்பா சில பேருக்கு வலது கையில் வலது கையால் பிரயோகம் பண்ணால் வலது கையால் மட்டும்தான் வரும் லெஃப்ட் ஹேண்டு வராது சில பேருக்கு லெஃப்ட் வச்சாலும் லெஃப்ட் மாத்திரம்தான் வரும் ரைட்டு வராது இவர் எப்படி பக்கம் வச்சாலும் இடதானாலும் சரி வலதானாலும் சரி எதுவானாலும் சரி எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா எல்லாம் ஒரு லீலை தான் சங்க சக்கர பிரயோகங்கிறது ஒரு லீலை சங்க பிரயோகங்கிறது ஒரு லீலை எல்லாம் ஒரு லீலை தான் ஒரு லீலையாகவே உங்கள் பாபத்தை நான் தொலைத்துடுவேன் மொத்த பாபத்தையும் தொலைச்சிடுவேன் அப்படின்னா இவனுக்கு புரியல என்ன நீலை பண்ணி எப்படி நீங்கள் எங்கள் பாபத்தை போக்கடிப்பார் இதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்றும் இல்லை நான் சங்க சக்கரம் தரிச்சேன்னு இருக்கேன் இல்லையா அந்த அடையாளத்தை நீங்களும் தரிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சங்க சக்கரத்தை தரிச்சுக்கோங்க தரிச்சிருந்தால் நான் நீலையாக மொத்தத்தையும் போக்கடிச்சிடுவேன் வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் எனக்கு அதாவது எல்லா பாபத்தையும் போக்கடிப்பதற்கு நான் பரம பிரயாசம் படணும் இல்லை உங்களை பிரயாசப்படுத்தணும் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு இந்த பிராய்ச்சியத்தங்கள்லாம் பண்ணுங்கோ இது பண்ணுங்கோ அது பண்ணுங்கோன்னு சொல்லணும் ஒன்றும் வேண்டாம் ரெண்டு பேருக்கு நீலை தான் போ நீங்கள் அந்த சங்க சக்கர அடையாளங்களை ஆச்சாரியிடம் சமாசீனம் பள்ளி கொள்ளுங்கள் அப்படி ரத சரண நிரூட வியஞ்சனானாம் ஜனானாம் இந்த அடையாளம் இருந்தாலே போரும் உங்கள் பாபங்களை நான் போக்கடித்து விடுவேன் அப்படிங்கிறத லீலையாக காண்பிக்கிற மாதிரி பெருமாள் இப்படி மாற்றி வச்சுன்னு இருக்காராம் ஏன்னா நமக்கு சேவை சாதிக்கிறோம்னா அப்படி தான் நமக்கு வளர்த்து எழுது மாற்றி சேவைக்க கூடாது இல்லையோ அதனால இந்த மாதிரி மாற்றி வச்சுருக்காரு அப்போ தான் நம்ம நம்ம நிறையா நம்ம சரியாக இருக்கும் நமக்கு அதாவது எப்படின்னு கேட்டால் எம்பெருமானுக்கு முன்னாடி நம்ம போய் நிற்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க எம்பெருமான் வந்து நமக்கு இந்த அடையாளம் பண்ணி வைக்கிறார் சங்க சக்கர அடையாளம் பண்ணி வைக்கிறார் அப்படின்னு கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அப்போ நமக்கு வலது தோளில் சக்கரமும் இடது தோளில் சங்கமும் தான் இருக்கணும் நாம் மாற்றி போட்டுக்க கூடாது அந்த பெருமாள் மாற்றின் இருக்கிறேங்கிறத நாம் மாற்றிக்கூடாது ஏன்னா அது சாஸ்திரம் இருக்குது சங்க சக்கர அடையாளம் தரிக்கிறத பற்றி எத்தனை சாஸ்திரம் இருக்குங்கிறத சுவாமி தேசிகன் வேதத்திலிருந்து ஆரம்பித்து நதியை சாதிக்கிறார் அங்கே சுதர்சன பாஞ்சஜன்ய தாரணா அதிகாரம் ஊர்துமுன்ற தாரணா அதிகாரம் திருமண் காப்பு இடுவதை பற்றி எத்தனை பிரமாணம் இருநூத்தம்பது பிரமாணம் சாதிச்சிருக்கார் எப்படி இப்படிலாம் எடுத்துக்கணும் எந்த நீளம் இருக்கணும் எந்த அகலம் இருக்கணும் எங்கே ஆரம்பிக்கணும் எங்கே முடிக்கணும் எல்லாத்தையும் சாதிச்சிருக்கார் ஒரு குறவும் கிடையாது அந்த மாதிரி சங்க சக்கர தாரணத்தை பற்றியும் மொத்தத்தையும் சாதிச்சிருக்கார் அந்த சங்க சக்கர தாரணா அதிகாரத்தில் 
அப்போ இந்த பெருமானே சொல்றார் என்ன காரணம் நம்ம முன்னாடி போய் பெருமாள் நமக்கு பண்றாரு நிச்சயம் அப்ப நம்ம வலது கையில நமக்கு வந்து சக்கரம் வரணும் இடது கையில சங்கம் வரணும் அப்படின்னா அந்த எதிர்க்க இருக்கிற என்ன பண்ணணும் கேட்டா அவர் கையில மாத்தி வச்சுக்கணும் அப்பதானே நமக்கு சரியா வரும் இல்லையா நேரம் இருக்கோ வழக்கு அப்பதானே சரியா வரும் அதனால அப்படி நமக்கு சமாஜசேனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலையிலே பெருமாள் இருக்கான்னு வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பதாக உத்தமூர் சுவாமி அற்புதமா ஒரு விஷயம் சாதிச்சிருக்கார் அயம் அனவம சூக்தைஹி ஆதி பக்தைர் யதாவது விசதித்த நிஜ தத்துவா ஆதி பக்தர்களான முதலாழ்வார்களிலே பாடப்பட்ட பெருமான் தான் நமக்கு இந்த அனுகிரகத்தையும் பண்றார் இந்த சுதர்சன பாஞ்ச ஜன்னத்தை தரிச்சுண்டால் நான் பாபத்தை போக்கடிப்பேங்கிறதை நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய ஒரு மகா அனுகிரகம் இருக்கு இல்லையா அதுவும் அந்த பெருமாள் தான் நமக்கு பண்றார் என்பதாக சாதி இப்படி பலவிதமான ஸ்துதிகள் பலவிதமான அனுபவங்கள் எல்லாத்துக்கும் மேல கடைசியில எம்பி சுவாமி தேசியின் சூத்திரங்களிலே பார்க்கலாம் கடைசியில முடிக்கும் போது ஒரு சரணாகதி செய்வதாக தன்னுடைய ஆகிஞ்சன்யத்தை சொல்லி முடிப்பார் நீரோதராத்தானேனநாத விகரன்வ சார்வபௌமா ஆதாய கோப நகராதிபதே ஸ்வயம் மாம் கிரீடாதயாவியதிகரே நகிருத்தார்த்தயத்வம் ஒரு கிளியானது ஒரு கிளி குஞ்சு ஒண்ணு இருக்கு சின்னது அது மேல கூட்டுல இருந்து கீழ் விழுந்துருத்துன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கிளி பெருசு இருக்கும் இல்லையோ அம்மா அப்பா கிளி அதெல்லாம் இப்படி இறை தேட போயிடுத்து இந்த குஞ்சு மரத்து மேல இருக்கிற குஞ்சு அங்கிருந்து கீழ் விழுந்துருத்து அப்ப என்ன பண்ணுவானா அங்க ஒரு ராஜா அந்த பக்கம் போனான் ஐயோ குஞ்சு குழு விழுந்துருத்தேங்கிறதுக்காக அதை எடுத்து வளர்த்து அதுக்கு ஆகாரங்கள்லாம் கொடுத்து லீலையாகவே அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுவான் நல்லவனா இருந்தா இல்லையா அந்த மாதிரியாகத்தான் நான் இருக்கேன் நானும் சுயமா எனக்கு ஒன்று ஆகாரத்தை சம்பாதிக்க தெரியாது சுயமா பறக்க தெரியாது நானும் கீழே விழுந்துட்டேன் அந்த ராஜா எடுக்கிற மாதிரி நீரே தான் எம்மை எடுத்துரள வேணும் எனக்கு வேற எதுவும் தெரியாது இல்லையோ அதனால நீரே தான் ஒரு ஜீவாத்மாவை எடுத்து நீரே தான் அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு ஆகாரங்கள்லாம் கொடுத்து சுதர்சன பாஞ்சஜன்யங்கள் கொடுத்து அது சொல்றதுக்கு இந்த மூன்று திருவா திருவந்தாதி முதல் திருவந்தாதி ரெண்டாம் திருவந்தாதி மூன்றாம் திருவந்தாதி எல்லாத்தையும் கொடுத்து நீரேதான பரம அனுகிரகம் பண்றியர் என்பதை உணர்த்தும் விதமாக இங்கே இந்த உதாரணத்தை சொல்றார் சுவாமி தேசிகனுக்கும் கிளிக்கும் நெருங்கின சம்பந்தம் உண்டு பல இடங்கள்ல மடக்கிளியை கை கூப்பி வழங்கினாலேன்னு சொல்ற மாதிரி தம்மை கிளியாகவே சுவாமி தேசிகன் சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார் நமக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ராஜகுமாரன் கிளியை எடுத்து காப்பாற்றுவதா போலே நம்ம எல்லாம் பெருமாள் தானே எடுத்து இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் கொடுத்து நம்மை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறான் அப்படிங்கிறது இதனுடைய சாரம் ஆத்மோன்னதிம் பர நிகரிஷம் அபீக வாஞ்சன்னே நிம்னே பி மோக ஜலதோ நிபதாமி பூயகாம் நமக்காக சுவாமி தேசியின் அருள் செய்த வார்த்தைகள் எல்லாருக்கும் ஒரே ஆசை தான் என்ன கேட்டா நான் தான் பெரியவனா இருக்கணும் ஆத்மோன்னதி தன்னை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிச்சால் நிறைய சொல்லுவோம் நான் இப்படிப்பட்டவன் அப்படிப்பட்டவன் மேலும் மேலும் நான் இன்னும் நன்னா இருக்கணும் நிறைய ஐஸ்வர்யம் வேணும் நிறைய புகழ் வேணும் இப்படின்னு எல்லாருக்கும் இதே ஆசை இது ஆசை மாத்திரம் இருந்தா கூட பரவாயில்ல ஓரளவு தப்பு கிடையாது அவன் நன்னா இருக்க கூடாது இன்னொருத்தன் இருக்கான் இல்லையோ அவன் என்ன காட்டிலும் கீழே இருக்கணும் நான் எல்லா விதத்திலையும் மேல இருக்கணும் நான் செல்வத்தினாலே நான் தான் உயர்ந்தவன் நான் பாண்டித்யத்தினாலே நான் தான் உயர்ந்தவன் நான் என் பேச்சு திறமையினாலே நான் தான் உலர்ந்தவன் நான் என் புத்தி திறமையினாலே நான் தான் உயர்ந்தவன் நான் என்னுடைய சாமர்த்தியத்தினாலே நான் தான் உயர்ந்தவன் இன்னும் எதை எடுத்தாலும் நான் தான் பெரியவனா இருக்கணும் நான் தான் பெரியவனா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படாதவா யாரு இந்த ஆசை மாத்திரம் பட்டா இல்ல அதோ அவன் என்ன காட்டிலும் கீழே போகணும் எனக்கு இருக்கிறது அவனுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு ஆத்ம உன்னத்தையும் பர நிகரிஷம் அபீகவான் இதையே ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்டுட்டே மொத்த பேரும் அதல பாதாளத்துல விழுந்துட்டு இருக்கும் மொத்த பேரும் ஏன் அவன் தான் நன்னா இருக்கட்டும் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது அவன் நன்னா இருக்கட்டும் அப்படின்னு யாராவது என்னைக்காவது நினைத்தது உண்டா அப்படி இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய இந்த மோகம் இருக்கு இல்லையா இதிலிருந்து மோக ஜலதோ நிபதாமி பூயகா ஒரு சமுதத்தில் விழுந்துட்டா எப்படி வெளியில் வர முடியாமல் தவிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி இந்த ஒரு மோகம் நான் தான் பெரியவனா இருக்கணும் நான் தான் எனக்கு தான் புகழெல்லாம் வரணும் இன்னொருத்தர் புகழ்ந்துட்டா பொறுக்காது அவட புகழறாரே அப்படின்னு பொறுக்காது இப்படி ஒரு மோக ஜலதியிலே மோக சமுதிரத்திலே நான் விழுந்து கிடைக்கிறேன் என்பதாக நம்முடைய நிலைமையை அழகாக எடுத்து சொன்னார் சுவாமி எல்லாத்துக்கும் மேலாக எம்பெருமான் கிட்ட ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா 
நீ விசிராணையன்னு அப்படின்னு எதை கேட்டாலும் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற பெருமாள் உனக்கு என்ன வேணுமோனு கேளு அப்படின்னார் எனக்கு என்ன வேணும்னு நான் கேட்க போகிறதில்லை ஏன்னு கேட்டேன்னா எனக்கு கேட்க தெரியாது அதனால் ஒரே விஷயம் அக்ஷீண கல்மஷ ரசோபி தவான் ரிசம்சியாத் லக்ஷ்மி சமக்ஷமபி விஜயபயம் யபீதக பக்தோ பமர்த ரசிக ஸ்வயம் அல்ப புத்தேகே என் மன்யசே மமஹிதம் தது உபாததீதாக எம்பெருமானே நான் ஒரே பாபங்கள்லேயே தெளிப்பவன் எங்கிட்ட போய் என்ன வேணும்னு கேட்டால் நான் இந்த பாபத்தினாலே ஏதாவது ஒன்று கேட்டு வைப்பேன் ஏன்னா கர்மம் தானே கேட்க வைக்கிறது அப்போ நான் எதையாவது கேட்டு வைப்பேன் எனக்கே புகழ் வேணும் எனக்கே ஐஸ்வர்யம் வேணும் இப்படிலாம் ஏதாவது கேட்டு வைப்பேன் நான் அவனை காட்டிலும் பெரியவனாக இருக்கணும் இன்னும் இல்லாட்டா அவனுக்கு ஒன்றும் போகக்கூடாதுன்னு இதையெல்லாம் கேட்பேன் வேண்டாம் எனக்கு எது நல்ல கட்டுறதுன்னு எனக்கு தெரியாது நன்மை தீமைகள் ஒன்றறியேன் பின்ன நான் இப்போ ஒரு விஷயம் விஜயாபனம் பண்ணுறேன் லக்ஷ்மி சமக்ஷமபி பிராட்டியும் பக்கத்தில் இருக்கார் இல்லையா அதனால் இந்த சமயத்துலாம் விஜயாபனம் பண்ணணும் ஏன்னா அவர் தான் எனக்கு என்ன கேட்கணுங்கிறதே கரெக்டாக அந்த சைத்தன்யத்தை கொடுப்பவர் இந்த பெருமாள் பிராட்டியோடு சேர்ந்தே இருக்கார் தேநபரும் பூமேல் திரு திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் அப்படின் தானே இருக்கார் வாமன அவதாரத்தில் கூட பெரிய பிராட்டியை விடாதவர் இன்னும் திருக்கோவிலூரில் வந்த அப்புறம் கேட்கவே வேண்டாம் ஆழ்வார் சொன்ன மாதிரி திருக்கண்டேன் அப்படின்னு பிராட்டியோடு கூட இருக்க சார்வு நமக்கு என்று ஆரம்பித்து தேநபரும் பூமேல் திரு என்பதாக சாதித்தார்னு சுவாமி தேசியன் எடுக்கிறார் இத நமக்கெல்லாம் உபாயமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பெருமாளும் பிராட்டியுமாக என்பதை ஸ்பஷ்டமாக காண்பித்து கொடுத்த பெருமாள் இவர் அதனால் லக்ஷ்மி சமக்ஷம் பிராட்டியும் இருக்கும்போது நான் ஒரு விஷயத்தை அடியே விஜயாபனம் பண்ணுறேன் என்ன கேட்டால் அல்ப புத்தி நான் எனக்கு கேட்கவும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது எனக்கு எது நல்லதோ அதை உம் திருவுள்ளப்படி நீர் செய்து கொள்ள வேணும் வேற ஒன்றும் நான் கேட்க போகிறதில்ல இவ்வளோதான் என் மன்யசே மமஹிதம் தத் உபாததீதாக எனக்கு எது நல்லது கெட்டதுன்னு எனக்கு தெரியாது அதனால் எனக்கு எது பரமஹிதமோ அதை நீரே அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் அதனால் அது என்ன என்பதை நான் சொன்னால் அது தவறாக போய்விடும் என்பதாக இந்த ஸ்லோகத்தை சாதிக்கிறார் அடைய எனக்கு தோன்றுறது இந்த ஸ்லோகத்தை தான் நான் எப்போ எப்போவுமே சொல்லணும் என்பதாக ஏன்னா கண்ணாபனான்னு கேட்டால் நமக்கு எதுவும் கேட்க தெரியாது அதனால் பெருமாள் கிட்ட கேட்குறது ஒன்றே ஒன்று தான் நான் அல்ப புத்தி பக்தோ பமர்த ரசிக ஸ்வயம் அல்ப புத்தேஹே என் மன்யசே மமஹிதம் தத் உபாததீதாக அடி எனக்கு நல்லது எதுவோ அதை பார்த்து தேவரீரே அனுகிரகம் செய்ய வேணும் என்று பிரார்த்திப்பது தவிர வேற எதுவும் நாம் செய்வது உச்சிதமாக இருக்காது அல்ப புத்தியானவர்கள் இதை சுவாமி தேசியன் நமக்கு ஆச்சரியமாக வழிகாட்டினார் ஆக முக்கியமான ஒரு ஸ்துதி அனுபவம் நிறைந்த ஸ்துதியிலே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரார்த்தனையும் கடைசியிலே வைத்து சுவாமி தேசியன் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சாதிக்கிறார் இந்த மாதிரியாக இன்னும் பல திவ்ய தேச அனுபவம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாணகுணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம